Um, um, Elektrostatica wat ons vandag gaan aanbied, ek hoop allemaal van julle die toetas ontvang. Um, Jy al eerste, ons gaan die slides beweer. So ek wil hier julle moet, julle hier die vraag ontvang. Maar voor ons verder begin, wil ek nie hier julle moet kyk na die ikone, hoe gaan dit werk. Wanneer ons die eerste ikone sien, deel A, Dit sal dier die tutor verduidelik word. Deel B sal jy op herkplaat wees wat jy as die leders moet voltooi. En dan deel C is voor dan nagesien dier die tutor. So ons gaan saam daar dier werk. Dan, tweede, elektrostatica was gedek binnen graad 11 en in graad 12 word net er sien. So, elektrostatica het dus by gekies vir hierdie onderwerp om degelijk dier te gaan, so wat jy het in die vraagstelle kan reen beantwoord. As ons kyk na die examenrichtlijne, as ons kyk na die examenrichtlijne, dan sal ons sien dat elektrostatica koelom so weet. Moet jy kan gee, die grootte van die elektrostatische kracht, wat een puntlading op een ander puntlading uitoefen, is die rekenwerder aan die product van die grootes van die ladings, en omgekeerde verredig aan die gradaat van die afstand tussen hulle. Ok, en ons gaan moet kan probleme oplos dier te gebruik te maak van die vergelijking vir die ladings in een dimensie, en die word beperkt tot in een dimensie, en ook dan probleme kan oplos by die gebruik van die vergelijking vir ladings in twee dimensies, vir ladings in loodrechte combinaties. Jy word beperkt tot ladings wat in hoekpunte van die weghoekige driehoeke is. Dan, elektrische veelsrechte. Jy moet elektrische veel kan beskryf as die gebied in die ruimte waarin die elektrische lading een kracht in die vind. Die richting van die elektrostatische veel by die vind is die kracht waarin die positieve punt lading wat by die punt geplaas is, sal beweeg. Jy moet ook die volgende tekeninge vir die volgende goed kan maak, vir enkele puntlading, twee puntladings, een negatief en een positief, of beide positief of beide negatief. En dit moet gedoen word vir gelaaide sfeer. Let wel, jy word beperk tot situaties waarin die ladings identische groote zet. Jy moet in definieer elektrostatische veel by een punt, die elektrische veel by een punt, die elektrische veel by een punt, die elektrische veel by een punt is die elektrostatische kracht wat per enige lading by daar die punt geplaas is om ons vind. In symbole is die elektrische veel E, is sal hy kan F deel die K. Jy moet ook nie die E die mekaar maak saam met energie nie. So hierdie E is die elektrische veelsterkte en dit sal onder elektrostatica op die formule plat gevind word. Dan, jy moet probleme kan oploos dier gebruik te maak van die vergelijking E as hulle kan ek deel die kie en dan bereken die elektrostatische veel by punt as gevolg van die aantal puntsladings dier die vergelijking E as hulle kan K kie deel die E die tweede maak te gebruik. Volgende gaan ons kijk wat is die doel van hierdie les? Die doel van hierdie les is om Koolumse wet te verstaan, jy moet Koolumse wet in woorde vir ons kan stel, jy moet die verband tussen die fysische hoeveelhede te verstaan en dan die probleme met Koolumse wet te gebruik en dan moet ons probleme oplos in die elektrostatica dier Koolumse wet te gebruik en die toetop van pas in die praktijk. Ons moet elektrostatica kan gebruik van een elektrische veel sterkte met ons kan bereken, beskryf elektrische veel, jy beteken die elektrische veel patroone rondom puntladings en gelaaide sfeere, dan moet ons definieer die elektrische veel sterkte by die punt, ons moet gebruik maak van die twee formules wat ons het vir elektrische veel sterkte, E is gelijk aan die kracht gedeel dier die lading, en dan E is gelijk aan koelomse constante van die volde saam van die lading gedeel dier die afstand toe die tweede maand. 
Ersiening van elektrostatica kom met dat die net haar ons kyk het na twee soorte ladings, positief en negatief, dan die behoud van lading en lading kwantisering. Die twee soorte ladings waarna ons kyk is, alle materiale bevat positieve lading en een negatieve lading, protone en elektrone. Let net op dat die elektrone beweeg en protone beweeg nie. A voorweb met een gelijk aantal elektrone en protone is een neutrale voorweb. Dit beseken het geen netto lading. A positieve geleide voorweb het een tekort aan elektrone en een negatieve geleide voorweb het een oormaat elektrone. Dit elektrone bijgekry of het wens aan elektrone. Behoud van lading. Die SE eenheid vir elektrische lading is Coulomb of letter C. Die beginsel van, laad, van die behoud van lading is die volgende. Die netto lading van een geïsoleerde stelsel bly constant tijdens enige fysische processen, bijvoorbeeld twee ladings wat contact maak en dan skyp. Van die twee identische geleide voorwerpen met ladings K1 en K2 op een geïsoleerde staande raak, het elke voorwerp diezelfde finale lading bij scheiden. De finale aanklacht na scheiden het ons wat kie, en dit is die lading van die eerste een, plus die lading van die tweede en gedeelde twee. So dit is die som van al die ladings. Zou so daar meer as twee geweest het, is het drie ladings geweest het, as het die eerste een plus die tweede een plus die derde een gedeelde deel drie. In die geval het is slechts twee, so dit met deel deel twee. Is die som gedeel deel twee. Let dit op dat die tekens, dat beteken as het positief is, en as negatief is, moet in hierdie formule ingesteld word. Opmerking, hierdie vergelijking geeld slechts vergelijers met die selfde grootte op geïsoleerde status. Het sluit positief en negatief tekens in, in die oberekeninge. Lading kwantisering. Die beginsel van lading kwantisering, alle ladings in die heel al bestaan uit een heel getal veelvoet van die lading van 1 elektro. Dit wil sê, minus 1,6 maal 10 3 mag minus 19. Hierdie constante kan jy ook by formuleblad kry as k of as e aanleenlik. Dit is die lading van 1 elektro. Ons pas die beginsel van lading kwantisering toe, Ons kan het gebruik om die aantal elektronen te kan bereken, of ons kan die lading van die aantal elektronen bereken. Waar k e of e op die formule blad minus 1,6 maal 10 3 mag minus 19 is. En is een heel getal. Kracht wat uitgeoefen word dier ladings op mekaar te beskryf. Heel eerste, gelijk soortige ladings stoot mekaar af. Daar kan ons sien, een positief en een positief, een negatief en een negatief, gelijk soortige ladings, dat is aan mekaar, afstoot. Teenoorstelde ladings trek mekaar aan. En daar kan ons sien, een positief en een negatief sal mekaar aantrek. Geleide voorop kan nie geleide, of nie geleide isolaters aantrek, weens een polarisatie van molekules binnen isolators. Dit beteken dat gedeelde polarisatie, die gedeeltelik of volledige polere scheiding van positieve en negatieve elektrische ladings in een stelsel. Daar kan ons sien dat wanneer een positieve geladen staaf nabij een gepolariseerde polystyreen bal kom, hy sal aantrek van al die negatieve gedeelte sal dan die positieve gedeelte te beweeg. Hierdie ersienings gedeelte gaan ons nog veel tijd gee, wil ons hee, jy moet het gewoon self probeer. So, 6 minuten om goed vinder vir ons hierdie oefening te doen.
LPS the mit electric a neutral plastic nelle al word gelaai wanneer dit met a volap of vry word nadat hy gevryf is het dit nelle al a lading van minus 3,5 maal 10 to die maag minus 15 in punt 1 moet hy kan ons sky tussen a neutrale voorweep en a gelaaide voorweep in punt 2 wil ons weet verkry of verloor die nelle al elektrone in punt 3 bereken die aantal elektrone wat tijdens die vryfproces oorgedra word Kom ons kyk na 1.1 1.1 moet die gewone sky het tussen een neutrale voorweb en een laaide voorweb Een neutrale voorweb is gelijke hoeveel het protone en elektrone Een gelaaide voorweb het elektrone gewen of verloor So een gelaaide voorweb kan beide positief of hy kan negatief is Hier wil 1.2 wil ons weet of dit elektrone verkry het of verloor het Soos ons kan sien daar is elektrone bijgevoeg Hy het een negatieve lade Negatief beteken hy het een toename of een wins aan elektrone 1.3 Bereken die aantal elektrone wat tijdens die vryfproces oorgedra is Ons gebruik die formule N is gelijk aan K deel dier E Ons vervang die lading, die lading is 3 maal 10 3 maal 6 Gedeel dier 1,6 maal 10 3 maal minus 15 En ons krijg die aantal elektrone wat bijgekrijg is 1,88 maal 10 3 maal 13 elektrone Volgende kyk ons na na elektrostatica wat is in graad 11 behandel het in graad 11 wat is kyk na Coulombse wet Coulombse wet weer eens baie belangrik die grootte van die elektrostatische kracht wat dier 1 puntlading uitgeoefen word op een ander puntlading die belangrikere woord daar is direct evenredig aan die product van die ladings en omgekeer evenredig aan die vierkant van die afstand er tussen hulle. Krag is direct evenredig aan die product van die ladings en krag is omgekeer evenredig aan die kwadraat van die afstand tussen hulle as ons kyk, daar het ons Coulombse wet Coulombse wet sê vir ons dat die Coulombse constante is like aan maal die product van die ladings deel dier die kwadraat van die afstand tussen hulle Volgende kijk is, in Coulombse wet moet jy nie die tekens instel nie. Die tekens van die positief en die negatieve ladings. So ons stel nie positief en negatief in die formule in wanneer ons substitutie doen nie. Maar ons moet nog steeds weet dat wanneer twee positieve hulle sal mekaar afstoot, een positief en een negatief sal mekaar aantrek en een negatief en een negatief sal ook mekaar afstoot. So, Coulombse wet geen tekens binnen nie. Volgende type probleem is wat opgelost moet word met Coulombse wet 
Heel eerste moet dus koelingswet gebruik die vergelijking om problemen op te lossen in één dimensie. Ons wordt beperkt tot drie ladings. Kie 1, kie 2 en kie 3. Dan moet ons ook koelingswet gebruik om problemen op te lossen in twee dimensie. Belangrijk is dat die ladings moet in een driehoek, een rechthoekige driehoek formaat, geplaatst worden binnen een vraag. So je is beperkt tot drie ladings in een driehoekige of rechthoekige formaat, zodat so ons bij figures kan toepassen later op. Bij de één dimensie slechts drie ladings, dit kan twee ladings ook wees, maar het moet een één dimensie is. Beperk je die ladings op die hoekpunten van een rechthoekige driehoek. Volgende is weer een oefening. Je kan nou hier die oefening of vanaf ons doen. 1.1 tot 1 zal eerst so 5 minuten geven om die vraag eens uit te werken, oefenen, en dan zal ons die oefening merken weer.
Ok, as we kijken naar die probleem, voor ons verder gaan naar die probleem, um, die scholen moet net onthou dat die register is binnen in die chats, so jy moet net die register voltooi met die aantal leders asjeblief. So met die oefening, ons 6 minute na 10 minute toe is verstreke, die oefening waarmee jy bezig is, is ook die vraag 7 op die blad wat jy hulle gekry het, met die vraag, ons het twee puntladings, P en S, hulle word 0,1 meter van mekaar geplaas, die lading op P is plus 1,5 maal met 10 3 mag minus 9, en die lading op S is minus 2 maal 10 3 mag minus 9, kolom. Een derde puntlading R, met de onbekende positieve lading, wordt 0,2 meter rechts van die puntlading is geplaatst, soos wat toon in die diagram. So ons het nou drie puntladings, P, S en R, onthou dat ons wordt beperkt door drie in een dimensie. 1.1 verhalen voor ons, waar kolom sal weet in woorde, 1.2 verhalen voor ons, ons moet teken een boog in de krachtendiagram, wat die elektrostatische krachten aandui, wat inwerk op R, as een gevolg van P en S. So as ons by 1.2 elektrostatische krachten op R, so ons wil kyk wat is die invloed van S op R, en wat is die invloed van P op R. Dan by 1.3 verhaal vir ons, bereken die grootte van die, van die lading op R, as dit een netto elektrostatische kracht van 1,27 maal 10 tot die mag minus 6 newton ervaar na links. Neem krachten wat na rechts inwerk as positief. So, op een 3 het ons baie informatie gegeen, hulle sê vir ons er ervaar een netto elektrostatische kracht na links en dan al die krachten wat na rechts inwerk neem ons as positief. Oké, okay, kom ons merk vir die oefening. 1.1, kolom so weet. Die grootte van die elektrostatische kracht uitgeoefen die een puntlading op een ander puntlading is direct evenredig aan die product van die grootes van die lading en omgekeerd weer aan die kwadraat van die afstand tussen hulle. As ons weer gaan kyk na E, krachten wat ons daar ervaar, as sal ons sien dat op E, P, sal vir E, afstoot, en E, S, sal vir E, aantrek. Let wel, jy kry slechts 1 punt vir elke kracht correct getoon. Dus 2 punte, so laat we 2 vektore wees, en kracht is een vektor. So as kyk na 1.3, hier eens belangrijk, ons gebruik Coulomb's wet, formule van Coulomb's wet, ons kan een netto elektrostatische kracht skryf, as kyk na die vektor, en nou sien dat die kracht PR plus FR, onthou wat ons gesê, ons plaas nie tekens binnen in Coulombse wet nie. Geen tekens. Ons kyk, dat omdat ons terug gaan het net toe gesê het, hy ondervind een kracht na links, voor hy 1,27 maal 10 3 mag minus 6, hy word negatief. Die P op R, hy is positief, en die S op R, hy is ook na links, dus ek kom hy negatief is. Daar is die negatieve teken, hy is negatief en hierin is positief. En dit geef ons een finale antwoord van 4,23 maal 10 3 mag minus 9. As ons net weer kyk na hierdie voorbeeld, Coulombse wet, ons gebruik die krachtendiagram wat die elektrostatische kracht 
Want P1 is op Air Force geweest. En nou schrijf een formule, die netto elektrostatische kracht op Air is die som van die krachten wat P op Air het en S op Air het. Al die krachten wat ons gesê het na links is negatief en al die krachten na rechts is positief. P op Air, P het vir Air afgestoot. Hij zal dan een positieve teken voor me. En dan S op Air, hij is naar links volgens ons krachtendiagram. En die netto kracht is ook naar links, dus hoe komen we ook weer negatief is. Volgende, kijk eens naar elektrische veldsterkte. Nou, elektrische veld is een gebied in die ruimte waar het naar de elektrische lading een kracht ervaart. Die richting van die elektrostatische veld op een punt is die richting wat een positieve puntlading zo so beweeg als dit op daar die punt geplaatst wordt. Hier moet dus oplet naar die positieve puntlading. So, wanneer ons een positieve puntlading binnen een elektrische veld plaatst, zal hij daar die kracht onder vinden. Dan als ons elektrische veld patronen moet teken voor puntladings. Dan zal ons kijken naar een positieve puntlaar en een negatieve puntlaar. Ik zie altijd het is weg van die positief naar die negatief. Die ene is positief, so die elektrische vialplene is weg van die positieve puntlaar. Maak zeker dat die pijlen raak aan die positieve puntlaar en die pijlen is loodrecht op die oppervlakte van die puntlaar. De negatieve puntlaar, die Pijlen raken aan die negatief en die pijlen is op pad naar die puntlading. Hier gaan we eens kijken naar twee puntladings. Ons wil je, je moet gewoon vinden voor ons steken hoe lijkt die puntladings. Eerst die kijken eens naar één negatief en één positief. Zo, so, ons wil nou je, je moet voor ons twee puntladings langs elkaar steken. Een positieve puntlading en een negatieve puntlading. En hoe wordt die, die elektrische vialplein rondom een positieve puntlading en een negatieve puntlading aangetref? Ons geef vir jou twee minuten om te dat die elektrische vialplein te teken rondom één positief en één negatief. Bij ons belangrijk, die positieve puntlading met die negatieve puntlading, die elektrische vijaglijne beweegt weg van die positief af, dit is loodrecht op die puntlading en het beweegt na die negatief toe. Zoals je kan zien, die elektrische vijaglijne raakt niet mekaar nie. Die elektrische vijaglijne is sterker bij die beginpunt en is zwakker hoe het verder weg van die puntlading af beweeg. Weg van die positief na die negatief. Volgende een, wanneer al bij positief is. Ons geef jou weer twee minuten om te vinden die puntlading sy elektrische vijanden net te teken. Als daar enige vraag rondom elektrische elektrostatica zo so ver is, dan kan die toezegger oor die vraag binnen in die chats voor ons stuk en ons zal bij die vraag ikom. Of je kan niet jou hand oplig, dus reis jou hand en dan kan ons jou vraag, als daar enige vraag is. Al bij positief. Twee puntladings al bij is positief. Belangrijk. Bij positieve puntladings, 
die elektrische vials en die beweeg weg van die positieve puntlading af. Soos jy kan sien die elektrische vial dene raak weer nie aan my kabel. Al by negatief Dus al by negatief het weer eens onthou twee puntladings al by langs mekaar die elektrische vialtlene raak nie aan mekaar nie het beweeg na die negatieve puntlading toe belangrijk dit is loodreg op mekaar die elektrische vialtlene raak nie aan mekaar nie die aandui van die peilse richting is baie belangrijk bo op die puntladings so ver het dus alles gedek wat ons in geradeel gedoen. So belangrijk is hier sieningsles oor elektrostatica. Volgende, kyk ons na elektrostatische vial by een punt. Een elektrische vial op een punt is die elektrostatische kracht wat ervaar word per eniets positieve lading wat op daar die punt geplaas word. Die definitie is baie belangrik as of jy die hele definitie korrek of geen punte nie. In symbole kan ons elektrische vial voorstel die hoofletter E is gelijk aan die kracht deel dier die lading. Belangrik die eenhede, die symbool vir lading, die klein letter K is ook C, die afstand R word in meter voorgesteel. Belangrik, wanneer hulle afstande vir jou gee millimeter en centimeter, moet die afstande herlei word na meter. Elektrische vialt E, elektrische vialt is Newton per Coulomb. Kracht, Newton en ons geem jou op letter N. Elektrische vialt by een punt as gevolg van aantal puntladings. Ons bereken die elektrische vial op die punt as een volg van die aantal puntladings die die volgende vergelijking te gebruik. Wanneer hulle vir ons afstand gee as een volg van die ander puntladings, dan gebruik ons die formule waar ons die Coulomb constante in het, van een volde saam met die lading, gedeel dier die afstand door die tweede man, om die bijdra tot die vial vir elke lading te bepaal. Hier word dus beperkt tot drie ladings in een regenlijn. Die formule is vir elektrostatica wat ons gaan gebruik. Daar gee jy ons vir jou Coulombse weg. Elektrische vial steeg die twee formules. Hier is gelijk aan KQ deel door R door die tweede mag. Of wanneer jy nie afstand gegee word, nie, dan kan in hulle geef jy die kracht, dan gaan blik jy elektrische vials het, is gelijk aan die kracht gedeel dier die kolom, waar hy eens, hy gee hulle ook vir die formule om die aantal elektrone uit te werk. E en K E is die lading van 1 elektron. Volgende, het is weer een vraag hier, ons geef vir jou 10 minute om hierdie vraag hier te doen. Het gaan oor elektrische vialstekte. As jy een vraag het rondom die uitwerp van die vraag, plaas vir ons die vraag hier binnen die chats of jy kan net jou hand opsteek.
Für die Eidwerk von elektrostatische, elektrostatische Kraftfrage ist es belangrijk um die Szenario degelijk deur te gaan. En kijk weer eens naar elk een van die woorden wat veel in die Szenario geplaatst wordt. So onderstreep die woorden en analyseer die skets. Baie informatie wordt altijd op die skets gegeven en in die Szenario. So dit is belangrijk om die Woorden wat een hoofdletter in Sjaals en Fit gedruk of een bold is te onderstreep. Kijk naar die richting binnen in die vraag. So, daar is altijd genoeg leidraden voor jou om elke vraag te kunnen beantwoorden. Als is net weer eens die vraag in lees voor jou. Twee identische puntlarings. Belangrijk, identisch of letters. X en Y. So, X en Y is diezelfde puntlaring. So, hulle twee is identisch. Hulle word 2 mm vanaf elkaar geplaatst. Hier eens, ons sien millimeter. Ons het net geleerd dat die S1 het vir die afstand R van een elektrostatica is meter. Zo so, belangrijk, daar zal je leiding plaatsvinden. Punt P is 3 mm rechts van die lading E. Zo, so, P is rechts van lading E. En dan geven voor ons voor die volgende inlichting. Die netto elektrische veld bij punt P is 5,44 maal 10 trimach 6 newton per kilo naar links. So, het sê vir ons dat P die netto elektrostatische vialstrekte, hy sal daarna links beweeg. So, as ons weet, P, hy sy lade moet iets wees, so dat hy na links kan beweeg. En hierdie twee is identies. So, as die vraag gaan, 1.1, definieer die term elektrische vial by een punt. Elektrostatica is altyd vraag 7 en vraag 8 binnen in die september en einde van die jaar vraagstel, november maand. En is gaan altyd begin door vir jou een definitie te vraag. Of oor die Coulombse wet gaan, dan vraag hulle Coulombse wetse definitie. Elektrische vial sterkte, dan vraag hulle die elektrische vial sy definitie. So die twee definities moet jy uit die kop uitkeer. 1.2 Is die ladings negatief of positief? So hier wil by ons weet, is die twee ladings negatief of positief? Teken die geselteerende elektrische vialpatoon vir ladings X en Y. 1.4 Bereken die grootte van die lading X. 1.5. Lading Y wordt nou vervang door een identische teenoorgestelde puntlading. Dan wil hulle by jou weet, hoe sal die grootte van die netto elektrische vial by punt P geraak word. Kies vir hoog, verminder, bly die saafde. Ek vraag hulle vir hulle, rede vir jou antwoord. Ik denk als er nog tijd gaat om te kijken naar die vraag, ons kan we weer in de werk. Je hebt een ene telefoonse vraag, ons moet die elektrische vial bij punt definiëren. Wat is elektrische vial? Elektrische vial bij een punt is de elektrostatische kracht wat per eenheid positieve punt laat worden, van voor bij die punt. So as ons terug gaan en ons kyk na P, dan is P positief. 
en hulle het gesê, hy gaan een elektrische fiaas tegen te net toe elektrische fiaas sal hy ondervind na links. Nou as hy positief is en hy beweeg na links, volgende vraag, hy vraag hulle vir ons, is die ladings x en y positief of negatief? Omdat P daar links beweeg is, was hy aangetrek en P is positief, so die ladings met al twee dan negatief is. As al twee x en y negatief is, en by 1.3 tele vir ons vraag, teken die resulterende elektrische fiat patroon vir x en y, en al twee is negatief. P1, weg van positief af, na negatief. Al twee is negatieve puntladings, die elektrische fiat en die beweeg, na die puntlading toe. Dit raak aan die puntlading, dit is loodrecht op die puntlading. Die punte toekening wat jy krij is vir die vorm van die fiat, soos jy kan sien, dit is sterker, nader aan mekaar, by die puntlading, dit is verder weg van mekaar af, weg van die puntlading die elektrische sociaal dinge raak nie. Die tweede punt is altyd vir die richting. Jy moet die richting van die peil andui. En dan laaste kyk hulle, raak die leine van die goed. Dit mag nie kruis nie, ook nie raak in mekaar. Maar dit moet die puntlading raak loter. 1.4 vader vir ons, ons moet die grootte van x preken. Ons weet dat x en y het die selfde lading. Dis kan ons sê, hulle geef vir ons die elektrische veelsterkte by P. Ons kan dan die netto elektrische veelsterkte uitskryf. So, E net is gelijk aan die elektrische veelsterkte van 1 plus die elektrische veelstrekte van die tweede. Omdat x en y beide elektrische veelstrekte van p ervaar, draal hulle beide die elektrische veelstrekte, dit is die som van die twee. Weer eens, positief, positief, positief geen ladings het ons binnen in die formule ingestel nie. Ons ken nie die lading van die K1 nie, ons ken nie die lading van K2 nie. Kijk na die afstande, die is ook die algemene foute wat gemaakt word dier leders, is hulle geen nie die correcte afstande nie. Die afstand van af P, X van af P, is 3 plus 2 mm, geef ons 5 mm en mili is 10 tot die mag, minus 3, as jy meer lei. Ei, ei is 3 mm van af P, en 3 mm geer lei, as maal 10 tot die mag, minus 3. Die netto elektrische statische veelstrekte, was 5,44 maal 10 tot die mag, 6, so uitweer, kry ons 4 maal 10 tot die mag, minus 9, kolom, lade, onthou dat ons al sê, ons het geen tekens binnen ons formules ingesit, ons het klaar gesê dat x en y negatief is. 1.5, hulle het gevraag dat ons die lading van y word nou vervang dier identische teenoorgestelde lading, hoe sal die grootte van die netto elektrische veld op punt P geraak word? Kies vir hoog, vir minder, blij die selde, geen rede vir jou aan. As X en Y beide negatief is, en P is positief, en ons vang nou vir Y met a positieve, teen ons die alde lade, dan sal ons achterkom dat die netto elektrische veld sal afneem van P en Y sal mekaar nou afstoot, maar X sal beide nou vir P aantrek. 
So die elektrische veld ervaar as gevolg van x en y sal afneem, waar x en y bijgedra het tot mekaar om p wat de kracht ervaar het binnen die elektrische veld. Sal ons nou sien dat die positieve lading op x het een veld in die tegenovergestelde richting, die elektrische veldsteekte is een vector en dit sal die veld laat afneem as die richting is van die twee lading so veld dat tegenovergestelde is. Volgende, gaan ons kyk na die elektrostatiese vraag wat ons ontvang het. Die vraag was na die skole te gestuur en die onderwijsers het die vraag vir julle afrond en julle is verskaf van die elektrostatika vraag. Heel eerste gaan ons begin met vraag 7 en soos julle kan sien het ons vraag 7 reeds uitgewerkt binnen in die paalboel. So ons gaan direct na vraag 8 toe. Vraag 8 is 11 punte. So ons gaan vir jou 10 minute geer om vraag 8 te doen en dan sal ons vraag 8 merk. Weer eens, as daar enige vraag is, plaas die vraag binnen in die chats of jy kan die hand lig en ons sal uitkom by die vraag.
Weer eens, as jullie nog nie die register voltooi het die, die register is binnen in die cheats, voltooi asjeblief die register, die mense wil die getalle verlos het, he. Eh? Oké, okay, denk eens tijd. We hebben nog tijd gehad om vraag 8 te voltooien. Kom ons meer volgen dat vraag 8. We zien voor ons een punt. 
P is een punt 0,5 meter van een verleide sfeer A. Die elektrische vial met punt P is 3 maal 10 3 mag 7 newton per coulomb in die richting van A. As ons kyk na die diagram, A en ons punt P is 0,5 meter van af A. Die afstand is al reeds in die correcte vorm, is in meter. Ek ben 1, wil hulle hier ons met die elektrische vial patroon teken as een volg van die geleide sfeer A. En dan sê ook, dat die teken van die lading op die sfeer in jou diagram aan. Wie eens? Die elektrische vial by punt P is 3 maal 10 toe die mag 7 newton coulomb in die richting van A. En as ons kyk na dit en sal ons sien dat omdat P in die richting van A is en P is een punt, positieve puntlading in die richting van A, so A moet negatief wees. En daar wees ons vir jou dat A negatief is. Wie eens die eerste eense antwoord kon gevind gewees het binnen in die scenario. Ons weet dat puntladings is positief. Al dan nie, sal hulle vir jou sê een elektron. En een elektron sal negatief. As hulle een elektron daar plaas, maar wanneer hulle een puntlading daar plaas, puntladings is positief. 8.2 Bereken die grootte van die lading op die sfeer. Hulle het vir ons elektrische vial by punt P gegeen. So, hulle gee vir ons vir E. As hulle ons E gee, en hulle gee vir ons die afstand, en hulle vraag vir ons die lading van A. Dan het ons twee formules waarvan ons kan kies. Die een is E is hulle kan die kracht deel dier die lading, weet eens, hulle het geen kracht vir ons gegeen nie, of hulle gee vir ons die elektrische vial het gedeel dier Coulombs constante van die volde saam met die lading, gedeel dier die afstand tot die tweede mag. So, ons kies die correcte formule. Die correcte formule is, hulle gee vir ons afstand, hulle gee vir ons elektrische vial sterkte, wie jy eens maak seker jy het 2 of 3 van die onbekende staan slees 1. As daar 2 onbekende is, dan sal het leie tot een gelijktijdige vergelijking. Maar meeste van die geval in die elektrostatica is dit eenvoudig, al jy het al die informatie. Volgende 8.3 as hulle vraag vir ons bereken die elektrostatische kracht wat dier sfeer B ondervind word. B het die oormaat van 10 tot die mag 5 elektrone word nou by punt B geplaas. So daar is nou een nieuwe gelaaide sfeer geplaas en hy het die oormaat elektrone. Ons wil die elektrostatische kracht hee wat dier punt B sfeer B ondervind word, ons moet heel eerste die lading bereken, voor ons die kracht tussen A en B kan bereken. Om die lading te kry gebruik ons die lading as gelijk aan die aantal elektrone, maal met 1. 10 5, maal met 1,6 maal 10 3, minus 15. Let op, geen tekens word W1 nie in die formule ingeplaas en ons kry die lading. 1,6 maal 10 3 mag minus 14. Ons het nou die lading, so ons kon nou die kracht bereken. Coulombse constante, gaan een vulde saam met Q1, wat A is, en Q2, wat B is, wat ons net bereken het. En weet eens, in Coulombse constante kom daar nie tekens hier. Die afstand tussen die twee is nog steeds 0,5, en ons krij een kracht, 4,8 maal 10 toe mag, minus 7, na rechts, sal B ondervind. B, het hulle volgens die C, B is oormaat elektrone. En met die oormaat elektrone is hy negatief. 
En ons het klaar gesien dat A negatief is. Een negatief en een negatief stoot mekaar af. Dis sal B na rechts beweeg. Kracht is een vector en een vector het richte, richting en grootte. Ons kan ook die elektrische vierkantstrekte formule gebruik. Hier is gelijk aan die kracht deel hier die lading. Ons het die lading bereken. Ons het die elektrische vierkantstrekte. Dis kan ons die kracht kry. Ons substitutie in W1. Geen tekens in ons formule sien. F is gelijk aan 4,8 maal 10 tot die macht. Minus 7 newton rechts. Dit is vraag. Ach. Volgende vraag is vraag 7. Vraag 7 is 21 punten. Ons gaan gauw voor jou 5 minuten geven om 7.1 te doen. 7.1 te weten voor 2. Vraag 7.1. Vraag 7.1 is slechts 4 punten. 7.1.1 en 7.1.2. Weer eens, let op naar die scenario en lees degelijk. Je moet die vraag voor je opet in jouw notaboek, zodat so je vraag zelf kan fysisch uitwerk. Dus kijk, een metaalsfeer A met een lading van plus 6 microcoulomb wordt hier middel van een niet geleidende touwtje vanaf een houtbalk laat hang. Belangrijk, daar wordt soms gewijs naar micro, nano en picocoulomb binnen elektrostatica. Jij moet weten dat micro betekent van een volde van 10 tot die macht minus 6, nano van een volde van 10 tot die macht minus 9 en pico van een volde van 10 tot die macht minus 12. So die voorvoegsels moet je ken wat voor coulomb is. Die voorvoegsels worden niet voor jou gegeven op die formele blad nie. Jy moet dat al iets ken. En die voorvoegsel wordt vervang wanneer ons dit in substitueer. 7.1.1 is elektronen bij die sfeer bijgevoegd of vanuit die sfeer verwijderd om hier die lading te verkrijgen, aanvaard dat die sfeer aanvankelijk neutraal was? 
die voorweer was neutraal. Neutraal betekent beide sy protone en elektrone is gelijk. En hier het ons opgeëndig met een positieve lading. So as een voorweer een positieve lading het, dan het die elektrone vir verweder. So daar is elektrone verloor. Uit positief verhaal. 7.1.2 Bereken die getal elektrone wat by die sfeer bijgevoeg of van die sfeer verweder is. Weer eens, somtijds ervaar je dit dat 7.1.2 in die geval kreeg jou antwoord sommer in die tweede vraag wat die antwoord in die vorige vraag. So, later in jou vraag beantwoord het sommer van die vorige vraag. Dit is weinig wat het gebeur, maar somtijds doen het. Aan die voorkant van jou vraagstel kreeg jy verantwoord aan die achterkant van die vraagstel. So, dit is goed om jou vraagstel weer deur te lees aan die einde. Jy word gevraag om aantal elektrone wat bijgevoeg of vanaf die sfeer verweider is. In die geval het ons gesê is verweider. So as ons kyk, B1, ons het die formule van die, N is gelijk aan, die aantal elektrone is gelijk aan, die lading gedeel dier die lading van 1 elektron. B1, geen tekens in die formule nie. Die lading is 6 maal 10 tot die mag minus 6, Minus 6 kom van die mikrokolom af. En ons sal sien dat die volgende een het ons weet, die constante, waar jy van die leders weet, soms nie waar om vir E te kry nie. E is op jou formuleblad, hy is die constante, hy is 1,6 maal 10 trimag, minus 19. Substitutie. Jy vang slechts die punt vir jou formule, wanneer die substitutie gedoen is. Volgende, as het uitweer, dan kruis 3,75 maal 10 tot die mag, minus 13. Hy is positief, want het elektrone verloor. Die lading is positief. Volgende in 7.2. 7.2 gee ons weer vir jou so. 10 minute, plus minus 10 minute, om 7.2 te probeer. As daar enige vraag is, plaas die vraag binnen in die chat. Ons sal na die vraag aandag skip.
Oké, okay, kom eens kijken naar 7.2. 7.2 is niet 10 punten. Baie informatie wordt voor in hierdie scenario gegeven. Zoals je kan zien, daar wordt je richting gegeven, noord oost zuid west Daar is nou drie punten laag, is 1, 2, 2, 3. Dat sê ook voor jou die puntlaring weer eens, soos ons bespreek het, het wordt beperkt tot drie in twee dimensie. En soos jy kan zien dat die afstanden tussen die puntlaring wordt voor jou, het is een rechthoekige drie. Puntlaring die 1 en die 2 en die 3 word bij die hoeken van een rechthoekige drie gerang skuk, soos in die diagram getoon. Die lading op die 1 en die 2 is onderscheidelijk plus 2 kolom en minus 2 micro kolom. En die grootte van die lading op die 3 is 6 micro kolom. 6 micro kolom, minus 2 micro kolom en 2 micro kolom. Op jou skies wees hulle vir jou 2 micro kolom, so jy moet micro bijkom. Plus 2 microcolon. Die afstand tussen K1 en K3 is R. Die afstand tussen K2 en K3 gele ook voor ons als R. Al deze afstand tussen hulle is R. Dan gele voor ons nog informatie. Die lading K3 ondervindt een resulterende elektrostatische kracht van 0,12 newton na wis. So, die elektrostatische kracht wat ervaar door die netto elektrostatische kracht is na wis. 7.2.1 Identificeer die teken positief of negatief op die lading die 3 zonder enige berekening. Als ons kijkt naar K3 en K3 wordt naar wees afgestoot. Als hij naar wees beweegt, dan weet ons dat K3 en K2 is positief en negatief afgestoot. Aangetrek, afgestoot. K1 en K3 wordt hij afgestoot en aangetrek. So ons kijk. Identificeer je teken, positief of negatief op die lading K3 zonder enige berekeningen. En ons kan zien dat K3 is negatief. Na wees. Dan wil hulle vir ons 6 microcolom C van ons identificeer, is die positief of negatief. Hij was na wees afgestoot, dus sê ons dat K3 het vir K2 alle twee stoot mekaar af. Beide is negatief, ze mekaar afstoot. Omdat hij negatief is en is positief, zal hij aangetrek worden. Hij wordt aangetrek naar die 1 toe en hij wordt afgestoot naar die 2 seken. Teken een vectordiagram om die elektrische statische kracht te toon wat als gevolg van die 1 en die 2 onderscheidelijk op die 3 in werk. Ons het nou net gesê dat K3 sal afgestoot word. Kijk na K3 en K2. So K3 word afgestoot. Nee, wat westelike richting. Dan K1 en K3 sal dan in die suidwestelike richting sal hy aangetrek word. As ons ons vectordiagram teken, so jy kan sien, daar het ons die afstotingskracht, na het is die aantrekkingskracht. 1 trek voor 3 aan, 2 stoot voor 3 af. Je hebt een vectordiagram voor 2 punten, 2 punten, as maar. En beide kan ons componentmethode gebruik om hierdie op te breek in sy component, dis sy x-component en sy y-component. x-component en sy y-component. En hy het al reeds ons gesê, die lading K3 onder van een resulterende elektrostatische kracht van 0,12 N na wees. 
as na vis sit for us at beide die lekte staat as ek klag die vaart die ook die 2 of die 3 en die 1 op 3 as beide in die westelike richting skryf vir uitdrukking leer in terme van die taale komponent van die elektrostatische kracht wat hier kie 1 en kie 3 uitgevoel ook. Hier verhaal vir ons uitdrukking in termen van R en ons in component te skryf. Hier eens, ons het die kracht F en die kracht is Coulomb's kracht, so is Coulomb's wet. Maar ons weet uit Newton's wet uit en het vector optelling en ons resulterende vektore heen, kan ons resulterende vektore opreken in hulle x en hulle y component. Die formule vir die x component is die kracht van die vulde saam met die cosinus van die hoek. Het is die kracht van die vulde saam met die sinus van die hoek van die y. Weens, ons kan sien dat ons Coulomb's wet heen, ons die kracht in die x richting en een vulde saam met die cosinus van die hoek. Daar het ons die 45 graden. Dit geef vir ons die 0,0764 oor R in die tweede maand. Ons het nog nie vir R uitgewerkt. Daar het ons die eerste uitdrukking in termen van R. Volgende een, weer kan ons sien dat ons Coulomb's kracht het, die 1 en die 2 deel die R in die tweede maand, kos 45. So ons het nou uitdrukking geskryf. En krachten weet ons dat ons moet krachten kan opbreek in hulle komponente van dit woord in vraag 2 en in vraag 5 vir ons of vraag by werk, energie en arbeid. Dan moet die krachten komponente kan opbreek. 7.2.4 nou vraag hulle vir ons om eer te bereken. As ons 7.2.4 kan gaan, ons sal sien dat ons het ook die komponent vir 2 op 3 gaan uitwerk. En ons sal sien dat hy ook een x-komponent het. So, as ons al die 2 x-komponente by mekaar tel, sal ons sien dat ons kry die noemers is die selde, so die 2 krachte kan by mekaar getel. Ons het die netto kracht, wat slechts na wees is, daar is geen kracht in die eierichting. So die eierichting is 0, die netto kracht in die eierichting is 0, so ons weer slechts met die krachten in die x-richting. Ons stel die krachten in die x-richting by mekaar, stel dat gelijk aan die netto kracht, en ons krijg een afstand. Als in die twee punten naar ons, die kracht is Coulomb's wet om die kracht te bereken. So ons moet nog steeds die ladings invul en binnen Coulomb's wet kom die tekens nie. Al twee die resulterende krachten sal basis in die westelike richting is. 7 punt 3, as 7 punte, ons heet vir jou 7 minute om 7 punt 3 te voltooi, dan werk ons dan.
7.3 gaan we over elektrische veldstrekte. De grootte van die elektrische veld is 100 newton coulomb bij die punt van 0,6 meter vanaf die puntlading Q is. 7.3.1. Alle vragen dat ons die elektrische veld bij die punt moet definiëren. En zo op hier het al reeds neergeschreven. Die elektrische veld bij die punt is die elektrostatische kracht wat per eenheid positieve lading bij daar die punt geplaatst wordt ervaren. Op. Dit is die definitie voor die elektrische veld bij die punt in woorden. 7.3.2 Hier verhalen voor ons om die afstand van die puntlading Q waar de grootte van die elektrische veld 50 newton is te breken. Belangrijk hoe die uitwerp van hier die vraag is die volgende. Die lading Q blijft diezelfde, maar hoe nader ons die positieve puntlading aan Q plaatst, verandert die sterkte van die elektrische veld. Hoe verder ons om plaatst, hoe verandert die sterkte van die elektrische veld. Hier is die elektrische veld 100 newton kolom bij 0,6 meter. Hier is die elektrische veld 50 newton kolom. En nou wil hulle weet hoe ver is die puntlading van af die lading Q. En soos jy sal achterkom by die berekening dat hoe kleiner die elektrische veld sterkte is, hoe verder weg is die hoe groter die elektrische veldsterkte is, hoe nader is die puntlading aan Q. Zo, so, heel eerst moet ons die lading gaan uitvind. Wat is die lading waarbij ons die puntlading 0,6 meter af plaats? Om dit te doen, gebruiken we ons die volgende formule. Elektrische veldsterkte is gelijk aan, om de telefoons afstand te geven. K van de voldoende deel hier R2. Substitutie, elektrische veelstrijd is 100. Coulombse constante, Q is onbekend. Afstand is 0,6 tot die tweede maal. En ons krijgen die lading van 6 maal 10 tot die maal minus 9 coulomb. Of ons kan schrijven nanocoulomb. Ons heet nou die lading. So ons kan nou weer eens, ons het die elektrische veelstrekte, die nieuwe elektrische veelstrekte is 50. Ons vervang die lading, geen tekens in die formule nie. En ons krijg die nieuwe afstand van 0,85 meter. Soos jy kan sien, die elektrische veelstrekte is zwakker, omdat die puntlading verder weggeplaas is van die lading af. So jy vaar in, Zwakker kracht in die gebied of in die ruimte ervaar die puntlaar. Die tweede optie zal wees om elektrische veelstrekte is gelijk aan K Q deel dit E2 2 Ons kan twee formules skryf vir beide die 100 newton coulomb per coulomb en die 50 newton coulomb. Ons kan vir K Q die onderwerp maak en die vergelijkings gelijk aan mekaar stel, dan het ons een verhouding so. Elektrische veelstrekte 1, het heel die elektrische veelstrekte 2, geef vir ons die tweede elektrische veelstrekte sy afstand deel dier die eerste elektrische veelstrekte afstand. En hier sal die selfde formule kry. So hier het ons twee onbekendes, of net twee onbekendes, die lading, en die afstand. So ons kan twee formules skryf, wat gelijk aan mekaar stel, Q en K is een constante en beide is diezelfde. So ons kan die vergelijkings gelijk aan mekaar stel en dan sal ons ook 0,85 kry. Dit is die einde van vraag 7. Volgende ene het ons ook een vraag 7. Hy is baie groter in die vraag wat vir uitgedeel is. Hij is 17 punten in ons al veel.
10 na 15 minuten toe gee om die vraag te voltooi. Die reden hoe kom ons bij een vinniger werk binnen in die virtuele klasse is omdat ons wordt so veel moeilijk die die vraag werk as moeilijk. Jy kan terug huis toe gaan en weer verder die vraag gaan uitwerk. Dan kan je dit bij nader beskil. So, ons geef vir jou 10 minuten plus minus maximum 15 om vraag 7 te voldoen. Vraag 7, ons kan goed vinden dat die antwoorden gaan van vraag 7. Hulle het een experiment uitgevoerd daar bij vraag 7 om die verwantschap tussen elektrostatische kracht en afstand tussen twee dingen. Het is een positieve geladen sfeer te weer. 
en la GF is die grafiek. Eens, let op naar die grafiek. Elektrostatische kracht in Newton, tien uur, een uur die kwadraat van die afstand. Zien we punt 1, dat we jouw vraag stel, klomse wet en woorde. De grootte van elektrostatische kracht met één punt op een ander uitoefen is direct evenredig aan die product van die ladings en omgekeerde aan die kwadraat van die afstand tussen hulle. 7.1.2 schrijf die afhankelijke veranderlijke van die experiment neer. En hier kan ons zien dat afhankelijke van die experiment is elektrostatische kracht. Jij beheert die afstand van die twee puntladers en die kracht is die afhankelijke van elke. 7.1.3 en dan wil weet wat de verwantschap tussen die elektrostatische kracht en die kwadraat van die afstand tussen die laaie gespeerde laaie kan uit die grafiek afgeleid word. Die elektrostatische kracht is omgekeerd aan die kwadraat van die afstand tussen die ladings. Die elektrostatische kracht is direct evenredig aan die omgekeerde van die kwadraat van die afstand tussen. Dus kry ons een rechtlijn grafiek omdat het direct evenredig is aan die omgekeerde 1 oor kwadraat van die 7.1.4, dat is een breedige inlichting in die grafiek om die lading van elke sfeer te berekenen. Dus so kijk, vier eens, hier vragen voor ons om die gradien te berekenen. Verandering in elektrostatische kracht, deel die verandering in een oor er die tweede man. Daar schrijf je die punten neer en ons krijg ons aan van 4,82 maal 10 3 man, minus 3 newton per vierkante meter. Die jelling geef wel voor ons die kracht en die vulde samen met die afstand door die tweede maal. Maar ons vraag om die ladings te bereken. So, dit is gelijk aan K en die vulde die product van K1 en K2. Omdat K1 en K2 diezelfde is, kan ons die twee mekaar invullen. Dat is K3, tweede maal. Ons krijg dan K is gelijk aan 7,32 maal 10 3 maal. Minus 7. Cool. Je kan ook die afstanden uitwerken in de rustel en die formules in, en die zal die zelfde laag krijgen. 7.2. 7.2 vraagt een geleide sfeer A, draad die lading van minus 0,75 microcoulomb. Teken die diagram wat je lekker zoveel jaar rond doet. A toe. En omdat het minus is, W1 is weg van positief naar negatief. Die elektrische vierkleine raakt niet elkaar, nie, is in contact met die puntlading. Daar krijg je ons met die lading in contact. Loterig op die oppervlakte. 7.2. Het voor ons gevraagd om die grootte van die netto elektrische vierkleine bij punt P te berekenen. Ik krijg A en B. Bij A geven voor ons die minus 0,7 microcoulomb en bij B is het 0,8 microcoulomb. Ons werk V1 is, B is positief. En de elektrische vialsterkte, geen teken in ons formule nie, 0,9. 0,09 centimeter is het lijn naar meter toe. En ons krijg je elektrische vialsterkte van P. In A is 8,33 maal 10 3 maal 5 newton per coulomb. Na lens. Hier krijg je de elektrische vierkantsterkte van P en B. P is geen teken zie. 0,8 maal 10 3 maal minus 6 ingesteld. Die afstand is 0,03. Hier die afstand moet je uitwerken. En je moet 9 centimeter aftrekken van. 12 centimeter. Ons schrijf dan 8 maal 10 3 maal 6 newton coulomb na links. Die nette elektrische vialsterkte is die som van die elektrische vialsterkte. Die eens, die stel is al twee na links toe in. Negatief, negatief, omdat die elektrische vialsterkte na links is. En die som van dit is dan minus 8,83 maal 10 3 maal minus 6.
of we can een positief schrijven 8,83 maal 10 tot die macht 6 waar ons die rechten beskou as na links. Volgende, as ons kyk na positief, ons kan dan ook dit as positief neem en weer eens die selfde instel en by mekaar plus ons kan die selfde antwoord. Die tweede laatste, die laatste vraag hier, vraag 7. As ons kyk, a klein sfeer ei met de onbekende lading dra hang aan die punt van een lichte onrekbare touwtje wat aan een vaste punt geheeg is. Aan de sfeer x wat een lading van plus 6 maal 10 trima minus 6 op een geïsoleerde standaard dra. Nou, een geïsoleerde standaard. Die sfeer dra die lading wat die standaard is, die dra, ik kan die elektriciteit gelaai nie, hy is geïsoleerd waarna bij een andere sfeer ei gebring, die sfeer ei ondervind elektrostatische kracht en kom 0,2 meter vanaf die sfeer x tot stilstand met een touwtje tegen een hoek van 10 graden met die vertikaal. Daar is die 10 graden soos in die diagram getoon. 7.1.1 Hulle wil by jou weet, wat is die aard van die lading op die sfeer ei? Is die positief of is die negatief? Omdat x positief is, en je het geleerd dat positief en positief stoot mekaar af, negatief en negatief stoot mekaar af, en positief en negatief sal mekaar aantrek. Hier kan ons sien dat hy kom tot stilstand, en ons kan sê, omdat x positief is, moet hy ook positief is. Pareken die grootte van die lade op sfeer i, en die die grootte van die elektrostatische kracht wat daarop ongeveer 3,05 newton is. Ons wil die lading van i weet, en hulle gee vir ons die elektrostatische kracht. Coulombs weet. Ons het die afstand, slechts een onbekende i. Coulombs weet neergeskryf, substitutie 3,05, geen tekens binnen die formule nie, 6 maal 10 3 mag minus 6 ingestel 0,23 2 mag en ons kry die lading van i wat 2,259 maal 10 3 mag minus 6 kolomens. Weens, al 2 is positief. Je kan ook elektrische vialsterkte gebruik en die elektrische vialsterkte bereken en die elektrische vialsterkte gebruik om die lading te kry. Volgende een. Hulle sê teken een vrylig aan biogram vir die sfeer i. Soos jy kan sien, tou teve spanning, elektrische vialsterkte, die i word afgestoot na links, daar is elektrische vialsterkte, en al die voorweep het gewig, of gravitase kracht. Daar is die drie vektore, i is die nou hoek, en daar is t, f, e en v. 7.4 verhaal bereken die grootte van die spanningskracht in die toekie. So jy weens kan sien, daar het ons die spanningskracht. En as die spanningskracht het werk, ons weet F net is gelijk aan 0, ons kan komponentmethode gebruik, F E is gelijk aan T sin 10 grade, of E is gelijk aan T kos 80 grade. En ons kan vir T het werk en T is 17,56. Volgende vraag hier wat hulle vir ons vir 7.2 vraag. 7.2 sê hulle 2 klein gelaaie sfeer A en B op een geïsoleerde staan is met een lading van plus 2 maal 10 3 mag minus 5 kolom weg van mekaar. Die een, soos ons sê het in die theorie, 1 dimensie word beperkt tot 3 ladings, hier dus 2 ladings, een punt word, een positieve puntlading word, tussen die twee geplaas. Hulle sê, definieer die term elektrische vial by, by die punt, die een selde definitie soos nie toe. Die elektrische vial by een punt is die elektrostatische kracht wat een per positieve eenheidslading wat by die punt geplaas is, onder vind voor. Of jy kan sê, die elektrische vial by een punt is die elektrostatische kracht wat dier een positieve eenheidslading by die punt geplaas is onder vind voor. 
vooral of ons bereken die netto elektrische veld by punt M. M is positief, M sal afgestoot word dier A, M sal aangetrek word dier B. So beide word die afgestoot na rechts en die word aangetrek na rechts. Afgestoot en aangestoot is na rechts. So skyk, die elektrische veld by punt M as gevolg van A. Die elektrische veld van A Wie eens geen tekent in ons formule nie, hy is in die middel, is ons 0,4 aan 4, is 0,2, en ons krijg 0,45. Voor B, 4, 0,2, ons krijg 9 maal 10, 3 maal 6, Newton per Coulomb. Die som van die elektrische veelsterke by, M, is E A, plus EB, hoekom? Al twee was in die selde richting. Hy was afgestoot in die selde richting, en hy was aangetrek in die selde richting na rechts. En as jy net die elektrische veelstrijd van 1,35 maal 10, 3 maal 7 newton per kolom. Note na rechts die richting. Weer eens, jy kan ook verhoudingsgebruik om die elektrische veelstrijde uit te werk by daarie punt. Belangrik, ons terug gaan, kyk, hierdie vraag wat ons baie vinder teerde gaan, maar hierdie type vraag, waar ons vektore en weer eens komponentmethode moet kan identificeer. Die vraag is vir ons, is spanning binnen elektrostatika, en is ons woont spanning kom slechts voor in Newton en in werk, arbeid, energie. So, komponentmethode is baie belangrik uitgeraad, ja of uit. So, ons kyk, dit is dan die einde, baie dankie dat jy die lees bygewoon het,